உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராஜ்கா பாலா யூடியூப் சேனல் நான் உங்க ராஜ்குமார் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதையோட ஆரம்பிப்போம் நாம எல்லாரும் சின்ன வயசுல என்ன பண்ணிருப்போம் ஒரு பத்து வயசுல என்ன பண்ணிருப்போம் நல்ல ஜாலியா விளையாண்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்திருப்போம் இதே மாதிரி தான் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நடக்குதா ஏன் பல குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே மன வளர்ச்சி குன்றியும் உடல் ஊனமுற்றும் கை கால் விளங்காமலும் பிறக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இதுக்கு இயற்கையா மரபணு குறைபாடு ஒரு காரணமா இருந்தாலும் இன்னும் பல காரணங்கள் இதுக்கு இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒரு குரூப் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவோட பஞ்சாபுக்கு வராங்க அவங்க இந்த மாதிரி பிறக்கும் போதே மன வளர்ச்சி குன்றியும் கை கால் ஊனமுற்றும் பிறக்கிற குழந்தைகளோட ஹேர் அண்ட் யூரின் சாம்பிள்ஸ கலெக்ட் பண்றாங்க அந்த சாம்பிள்ஸ இந்தியால உள்ள எந்த லேபையுமே நம்பாம ஜெர்மனிக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஜெர்மனில இருந்து டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வருது அது என்னன்னா எண்பத்தி எட்டு சதவீத சாம்பிள்ஸுக்கான குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்புக்கான காரணம் என்னன்னா அவங்க யுரேனியம் பாதிக்கப்பட்ட குடிநீரை குடிச்சதுனாலதான் இதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு பஞ்சாப்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல பல போராட்டங்கள் வெடிக்குது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி யுரேனியத்தோட பாதிப்பு இந்த அளவுல இருந்துச்சுன்னா இப்ப இந்தியாவில யுரேனியத்தோட பாதிப்பு எந்த அளவுல இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ இந்தியாவோட பதினாறு மாநிலங்கள்ல ஒரு சில பகுதிகளில் யுரேனியத்தோட அளவு நிலத்தடி நீர்ல அதிகமா இருக்கதா ஒரு ரிப்போர்ட்ல சொல்றாங்க அதுவும் குறிப்பா வெஸ்ட் பெங்கால் அதாவது மேற்கு வங்காளத்துல அதிக அளவு யுரேனியத்தோட பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில முன்னூறு மைக்ரோகிராம் யுரேனியம் வரைக்கும் இருந்தா அது எந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம இருக்கக்கூடிய சவுத் இந்தியாவில் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மைக்ரோகிராம் யுரேனியம் ஒரு சில பகுதிகளில் இருக்கதாகவும் இன்னும் சில பகுதிகளில் ரெண்டாயிரம் மைக்ரோகிராம் அளவுக்கு யுரேனியம் இருக்கதாகவும் சொல்றாங்க இந்த அளவுக்கு யுரேனியம் இருந்துச்சுன்னா அது மிகவும் ஆபத்தான நிலை தான் அப்படிங்கறத தான் சொல்லலாம் யுரேனியம் யுரேனியம் அப்படின்னு சொல்றோமே யுரேனியம் அப்படின்னா என்ன யுரேனியம் பீரியாடிக் டேபிள் அதாவது தனிம வரிசை அட்டவணையில தொண்ணூத்தி இரண்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட் ரொம்பவே ஹெவியான எலிமெண்ட் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் அதாவது அதிக அளவு கதிர்வீச்சுகளை எந்தவித தூண்டுதலும் இன்றி தானே வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தனிமம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த யுரேனியம் எப்படி நிலத்தடி நீருக்கு போனுச்சு அப்படின்னு கேட்டா இந்தியாவில கிட்டத்தட்ட அஞ்சு இடங்கள்ல யுரேனியம் காணப்படுது குறிப்பா ஆந்திர பிரதேசில அதிக அளவு காணப்படுது இந்தியாவோட நில வழி தொடர்புள்ள நாடுகளான பாகிஸ்தானா இருக்கட்டும் சைனாவா இருக்கட்டும் இங்க அதிக அளவு யுரேனியம் எடுக்கிறாங்க அங்க எடுக்கக்கூடிய யுரேனியம் மைன்ஸ்ல ஏற்படக்கூடிய கசிவு நாள் அதாவது யுரேனியம் லீக்கேஜ் நாள் நிலத்தடி நீருக்கு போயிருக்கலாம் அது இந்தியாவோட நிலத்தடி நீருக்கு வந்திருக்கலாம் இது ஒரு காரணமா இருந்தாலும் இதுக்கு இன்னொரு காரணம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் அதாவது அணு மின் உற்பத்தி நிலையம் இங்க யுரேனியத்தை ஒரு பியூலா பயன்படுத்துறாங்க அதாவது ஒரு எரிபொருளா பயன்படுத்தி யுரேனியத்தை உடைக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை பயன்படுத்தி கரண்ட் எடுக்கிறாங்க ஓகே இந்தியாவுக்கே கரண்ட் கொடுக்கறாங்களே இதுக்காக ஒரு பத்து பேரோட உயிர் போனா என்ன அப்படின்னு பல பேர் நினைக்கலாம் ஆனா இந்தியாவோட மூணு சதவீத எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையை மட்டும்தான் இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் பூர்த்தி செய்யுது பஞ்சாப் இன்சிடென்டே எடுத்துக்கங்க ஒரு மூணு சதவீத எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக நாம பல பேரோட வாழ்க்கையை பாதிக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து வெளியேற்றப்படக்கூடிய வேஸ்டஸ் அதாவது நியூக்ளியர் வேஸ்டஸ்ங்கிறது ரொம்பவே ஹைலி ரேடியோ ஆக்டிவ் அதாவது அதிக அளவு கதிர்வீச்சு ரொம்ப நாளைக்கு வெளியிடக்கூடியது அதனால இந்த நியூக்ளியர் வேஸ்டை ப்ராப்பரா டிஸ்போசல் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இந்த பவர் பிளான்ட் வேஸ்டை தவிர வெளிநாடுகள்ல இருந்து நம்ம நாட்டு அரசுக்கே தெரியாம நம்ம நாட்டு எல்லையோர கடல்கள் அதாவது வங்காள விரிகுடாவா இருக்கட்டும் அரபிக் கடலா இருக்கட்டும் இந்திய பெருங்கடலா இருக்கட்டும் இப்படி கடல்கள்ல கொட்டப்படுற நியூக்ளியர் வேஸ்டா இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல ஏற்படுற ஆக்சிடென்டா இருக்கட்டும் இப்படி எத்தனையோ காரணத்தினால யுரேனியங்கிறது நிலத்தடி நீருக்கு போயிட்டு தான் இருக்கு இப்படி யுரேனியம் நிலத்தடி நீர்ல அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருந்தா அது ஒட்டு மொத்த என்விரான்மெண்டே அழிச்சிடும் அப்படிங்கறதா உண்மையான விஷயம் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா என்ன அது எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் திடீர்னு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்தியால மொத்த இருபத்தி ரெண்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் பவர் எடுக்கிறதுக்காக பயன்படுது அதே நேரத்துல இன்னும் பல ரிசர்ச் ரியாக்டர்ஸும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரப்போகுது இதுல ஏதாச்சும் ஒரு பவர் பிளான்ட்ல மிகப்பெரிய ஆக்சிடென்ட் அதாவது நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர் நடந்தா என்ன ஆகும் அது ஒரு பெரிய மாநிலத்துல நடந்தா பல மாவட்டங்களும் ஒரு சின்ன மாநிலத்துல நடந்தா ஒரு மாநிலமே இந்திய வரைபடத்துல இருந்து காணாம போகும் அப்படிங்கறது உண்மையான விஷயம் ஆஸ்திரேலியா உலகத்துல முப்பத்தி மூணு சதவீத யுரேனியம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆஸ்திரேலியால தான் இருக்கு அந்த நாடு என்ன
கிடைக்கிற எனர்ஜியை பயன்படுத்தி கரண்ட் எடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சேர்க்கும் போது ஹீலியம் கிடைக்கும் அதுல வர்ற கரண்ட்டுங்கிறது நம்ம யூரேனியத்தை பயன்படுத்தி எடுக்கக்கூடிய கரண்டை விட ரொம்பவே அதிகம்னே சொல்லலாம் அப்புறம் ஏன் இந்த விஷயத்தை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம இருக்கும் அப்படின்னா இது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் சேர்ந்து ஹீலியத்தை எங்க கொடுக்கும் அப்படின்னா அது நார்மலா சூரியன்ல தான் கொடுக்கும் சூரியன்ல உள்ள அளவுக்கு டெம்பரேச்சரை நம்ம பூமியில உருவாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியும் ஆனா சூரியன்ல உள்ள டெம்பரேச்சரை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு மெட்டல் ஏதாச்சும் பூமியில இருக்கு ஆனா கண்டிப்பா கிடையாது அதனாலதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பிளாஸ்மா ஸ்டேட்ல நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த முயற்சியில சைனாவும் தோத்துட்டாங்க ஜெர்மனியும் தோத்துட்டாங்க கடைசியா ஐடிஇஆர்ங்கிற ப்ராஜெக்ட் யூரோப்ல போயிட்டு இருக்கு இதுதான் மிகப்பெரிய கனவு ப்ராஜெக்டா உலக அளவுல எதிர்பார்க்கப்படுது இது முடிகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆகும்னு சொல்றாங்க இதுவரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் சக்சஸ் ஆகலாம் ஃபெயிலியரும் ஆகலாம் எப்படி இருந்தாலும் இன்னும் இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு யுரேனியத்தோட ஆட்டம்ங்கிறது கண்டிப்பா இருந்துகிட்டு இருக்க தான் செய்யும் இதோட சொல்யூசன் தான் என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ்ல இருந்து வெளியேற்றக்கூடிய நியூக்ளியர் வேஸ்டஸ் ப்ராப்பரா டிஸ்போசல் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் அரசு அதிகாரிகள் சரியாக செயல்பட்டு தண்ணீரோட தரத்தை உறுதி பண்ணணும் நியூக்ளியர் வெப்பனா இருக்கட்டும் நியூக்ளியர் வெப்பன் டெஸ்டா இருக்கட்டும் இது எதா இருந்தாலும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நாலாவது மற்றும் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வெளிநாடுகள்ல இருந்து இல்லீகலா ஒரு நாட்டுக்குள்ள கொண்டாந்து கொட்டப்படுற நியூக்ளியர் வேஸ்டஸ் அதிகாரிகள் கண்டுபிடிச்சு அதை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்க